ഇപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ സാധാരണ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാണ് വരച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കിളികളെ ഇന്ത്യയിൽ ആരെയും കിളികളെ സബ്ജക്റ്റാക്കി വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ചിത്രങ്ങളാണ് കിളിപ്പാട്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഏഴ് രാഗങ്ങളും ഏഴ് സ്വരങ്ങളും ഏഴ് ഭാവങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പടമാണ് ഈ ചിത്രം ഇതിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളും ഉണ്ട് ഏഴ് സ്വരങ്ങളും ഉണ്ട് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുക പ്രകൃതി ആണ് ഏത് കലാര കലാകാരൻ്റെയും പാഠശാല പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പല ചിത്രകാരന്മാരും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പം കവിതയായാലും സംഗീതമായാലും ഏതും പ്രകൃതി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പകർത്തുക അത് ടാഗുണ്ടെ ഗിരാജലി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇതാ നോക്കണം മൂന്ന് കിളികൾ പാടുന്നു പോവുകയാണ് പാട്ടുപാടി പറയും പോകയാണ് ആ വന്നു വസന്തം വനാന്ത കുഞ്ചങ്ങളിൽ എൻ ഉക്കളത്തിൽ തളർത്ത കിനാക്കളും എന്നാൽ ഭയക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ എത്ര നാൾ നിൽക്കും വസന്തവും സ്വപ്നവും ഇപ്പം നമുക്ക് വനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു കിളിക്കൊരു മുട്ട എണ്ണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രഹസ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ആ വേദന ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കിളി മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അത് അത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ കാരണം അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് വയലാറിൻ്റെ ആയിഷയാണ് ആ കുട്ടിയെ അവൾ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന രേഖ അത് ഞാൻ ആ കവിത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആ കിളികളിൽ കൂടെ തന്നെ കവിത ചൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പുരാണങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമകാലീന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ എല്ലാ വയലാർ രാമോമ്മ ദേവര മറ്റേ പി ഭാസ്കർ മാഷ് പി നാരണക്കുറുപ്പ് കാവാല നാരണപ്പണിക്കർ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ കവികളും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പാടാത്ത കവികളിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ അപ്പോൾ അവരുടെ കവിതയും ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കവികളുടെയും കവിത ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വരയ്ക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് പത്രാവശ്യത്തിൽ പത്ര ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കവികളെ നേരിട്ടറിയാം ആ ഒരു എഴുതുന്ന കവിതയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് മനുഷ്യർ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കവിത വരയ്ക്കും കവി വേറൊരു കവിത ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തെ കുറിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന അതേ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുയിലിന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് മനാച്ചിൻ്റെ കുയിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയവും അതെങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അധ്യാപകൻ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അവാറിന് വേണ്ടിയൊന്നും വരച്ചു തരുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ പല ചിത്രങ്ങളും എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ജീവിതം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ എം ഇ കുറുപ്പ് സാറിൻ്റെ ഒരു കവിത വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളി തട്ടിയതാണ് ആ ചോറൂണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ വാത്സ ആ പല്ല് ആ ഗ്രാമവും ആ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ആ ധർമ്മം ആ സത്യം അവിടെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിന് ആ വെള്ള കളർ കൊടുത്താൽ കിളിയെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഒരു കിളിയെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ സാറ് ആർക്കും വേണം വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും അകത്തുണ്ട് കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലായിരിക്കും അല്ലേ കുഞ്ഞിന് അകത്തുണ്ട് രാത്രിയാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ആ അച്ഛൻ്റെ ജാഗ്രതയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പാവം ഇവിടെയാണ് ആ ഇതിൽ കിളിയൊക്കെയല്ല പ്രാധാന്യം ആ കിളിയുടെ പാവമാണ് അവൻ എന്താണ് ആ അനക്കം കിട്ടുന്നതാണ് അത് വരയ്ക്കുക അത് നിരന്തരമായിട്ട് ആ കിളി ഓരോ കിളികളെയും കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷേ ഇത് കണ്ടാൽ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ കാക്കയാണ് എനിക്ക് ലളിതല അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയുള്ള ചിത്രമാണ് കാക്ക ഒരാൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു മക്കളെല്ലാം കൂടിയൊക്കെയാണ് തമ്മിലടിക്കുന്ന മക്കളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വിചാ സബ്ജക്റ്റ് കാക്കയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാക്ക ഒരു വില്ല ഒരിക്കലും അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അച്ഛനും തന്നെ ചോദിച്ചു കാക്ക വരച്ചതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോലെ വെറും കാക്കയല്ല അത് ബലിക്കാക്കയാണെന്ന് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേ
അത് നിൻ്റെ ഉദർത്തി കിടപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷേ ശ്രീഷ്ണം പറയുന്നത് വേറെയാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ബാക്കിയുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പുരാണം വായിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവും ആ കഥാപാത്രം വരാനാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാൽമീകിയെന്നെ കിളിയെ കെടുത്ത് കിളിയെ അതുകൊണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ കിളിയെ കൊണ്ടല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കിളികൾ മനുഷ്യന് തുല്യമാണെന്നാണ് അവിടെ അവിടെ ജീ ഏത് ജീവിയായാലും മനുഷ്യനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഉറുമ്പ് പോലും നമ്മൾ ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് മുതൽ ഒരു ആന വരെ അതിൻ്റെ ജീവിത രംഗം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാൾ എത്ര ചിട്ടയോടു കഴിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുടെ പക്ഷി ഗവേഷകരായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും സാഹിത്യകാരന്മാരുമായിട്ടും നന്ന എല്ല പരി അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിച്ച് പി കെ ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഏത് വൃത്തത്തിൽ എഴുതണമെന്നുള്ള കവി തീരുമാനിക്കും ആ വൃത്തത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള കവി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിശ്വദർശനം വരച്ചു മഹാകവി ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിൻ്റെ വിശ്വദർശനം പല പ്രാവശ്യം വരച്ചു വന്ദനം സനാതനൻ ഉക്ഷണ വികസ്തര സുന്ദര പ്രപഞ്ചാതി എന്ന മഹാപ്രഭാവമേ നിന്നിൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്നല്ലോ നിസർഗാവിഷ്കാര കൗതുക വനാദ്യന്തം ഇത്രയോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പ്രപഞ്ചമാണ് അതിങ്ങനെ വളർന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എത്രയോ ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു കമ്പോസിഷൻ കിട്ടണം അത് ഉള്ളി തോന്നുകയാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞു തരണം എന്നറിയാം ഇത് ഒരു ചിത്രം നോക്കി വരച്ചതല്ല അപ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചം ആണ് അത് ഈ നിറങ്ങളിൽ അതിന് അത് ആരും പറയണ്ട നന്നായിട്ട് സാധകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കൈ അവിടെ ഒരു അർമോണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു എ ബി സി ഡി ഒക്കെ ആദ്യം നോക്കിയടിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണുടച്ചുണ്ടല്ലേ അടിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് ആ വിരലിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ന നിറം അറിയാതെ ഈ കൈ ആ നിറത്തിലേ പോവും അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പിലേ പോവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയിൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞയിൽ പോവും അല്ലാതെ നീ മഞ്ഞ ഇട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയിട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വരയിട് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയില്ല അത് സാധന കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പം രാഗങ്ങൾ പോലെ ഇപ്പോൾ പാട്ട് ആദ്യം സാറ് പഠിപ്പിക്കുക സാറേ പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒറിജിനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശബ്ദം മറ്റേ ഗുരുനാഥൻ്റെ ശബ്ദം ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ യേശുവാസിനെ പലരും പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ യേശുവാസ് പാടപ്പോൾ യേശുവാസിൻ്റെ ശബ്ദമല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആ ഇത് യേശുവാസ് പാടിയാണ് അത് എന്താണ് അത് അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അനുകരിച്ചാലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ രവിവർമ്മയുടെ പടം ഞാൻ പത്ത് പടം വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പടം ആവില്ല ഞാനൊരു പടം വരച്ചാൽ അത് എൻ്റെ പടം അതേസമയം രവിവർമ്മയുടെ പടം ഞാൻ നോക്കി വരച്ചാൽ അത് രവിവർമ്മയുടെ പടം ആവും എൻ്റെ പടം ആവില്ല അതെ അതേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിറങ്ങില്ല അത് നോക്കി അതുപോലെ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയുടെ വേദന വരില്ല അതായത് സംഗീതവും ചിത്രയിലായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് ഏത് നോക്കിയാൽ ആ വൈബ്രേഷൻ വരണം അത് വരയിൽ കയ്യിലൂടെ വരുന്നത് അത് ജീവർമ്മയുടെ പടത്തിൽ നമുക്ക് പല പടങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും ആ ചലനം കാണാം അത് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗീതം ഉണ്ട് സാഹിത്യം ഉണ്ട് രാജീവർമ്മയുടെ ഏത് പടം എടുത്തു നോക്കണം അതിൽ അദ്ദേഹം മെമ്മറി ആയിട്ട് വരച്ചു വളരെ അപൂർവം പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെരുവിലെ ഒരു കായിക വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ തെരുവിലെ കായികയെക്കുറിച്ച് എത്രയോ പേര് കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ പക്ഷേ രവിവർമ്മ വരച്ച പോലെ ആ കായിക വേറെ ആർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മാർത്ഥ ഇപ്പം വയസ്സ് ഒരുപാട് പ്രായങ്ങൾ കഴിവുള്ള ഇത്രയോ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ ചിത്രകാരന്മാരും ശില്പികളുമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവരുടെ കാര്യം പോകുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രകാരനാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പാട്ടുകാരനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൈയടിക്കും പിന്നെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ആക്ട്രസ്സെ കാണില്ല അത് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും ഈ റിയലിസത്തിനോട് ഒരു ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ മേച്ചൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പഠിക്കുകയും ധാരാളം കാണുകയും അനവധി ചിത്രകാരന്മാരുടെ ശൈലിയിൽ ചിത്ര ഒറിജിനൽ ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ആ പഠനത്തിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ പുതിയതൊന്ന് കണ്ടമാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം
പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റാണിക്ക് ഞാനാണ് വരച്ചത് റാണി മേഘസന്ദേശം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിന് പ്രിയ സ്വാമിത്തിന് വായിച്ചു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ കൃതികൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പടം വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച് കരിങ്കലിൽ ഒരു ശില്പം വരച്ചാലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത ഒരിക്കലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണമുള്ള സാർ പറയുന്നത് തിരുനെല്ലൂരിൻ്റെ കവിത കരിങ്കലിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന കണ്ണിനീർ തുള്ളിയാണെന്ന് അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ കവർ വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതാ വരച്ചത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിത്രവും ഞാൻ വരച്ചത് ഇത് കൃഷ്ണമുള്ള സാറ് തിരുനെല്ലൂർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വരച്ചത് അതാർക്കും കുറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ അക്ഷരം വൈ മി സാറിൻ്റെ അക്ഷരം അപ്പോൾ സാറ് അക്ഷരത്തിനെ കുറിച്ച് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ കുട്ടിയുടെ പോലെ അപ്പോൾ റാ വൃത്തം വണ്ടി ചക്രം മാങ്ങേണ്ടി ഇങ്ങനെ എൽ കാർത്തിക വിളക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സിംബോളിക് വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അക്ഷരം ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മുത്തുകളാണ് ആ മുത്തുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ വണ്ടി ചക്രമുണ്ട് ആ കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴി വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി ചക്രമാണ് വരച്ചത് അതിനകത്താണ് കാർത്തിക വിളക്കും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായത് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ മകൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ രണ്ടുപേരുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ജയിച്ചത് പാലിക്കര കൊട്ടാരത്തിലാണ് സി കെ രാജരാജ മാവലിക്കര കൊട്ടാരത്തിലാണ് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ മകൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അദ്ദേഹം ാണ് ഞാൻ ചിത്രകല പഠിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം വേറൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് സാന്ദ്ര നിയത്തിൽ പോയി കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാന്ദ്ര നിയത്തിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ടാഗൂറിൻ്റെ ശൈലിയും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് പാടുന്നു തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അപ്പം ബംഗാൾ ചിത്രകലയും രവിവർമ്മ ചിത്രകലയും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ തമ്മിൽ അത് ഉദാഹരണം എണ്ണച്ചായ ചിത്രത്തിലാണ് രാജാ രവിവർമ്മ വരച്ചത് ബംഗാളികൾ വാട്ടർ കളറിലാണ് വരച്ചത് ആ ലാളിത്യ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗാംഭീര്യമുണ്ട് ഈ ആയി കളറെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കാം ജലച്ചായത്തിന് അത് പറ്റില്ല ആ വരയ്ക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം അശ്രദ്ധയോട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലുപ്പുള്ളിയുടെ സഖീൽ മോരന് അമ്പലത്തിൽ എഴുന്നേച്ച് നിന്ന് ആനയെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ ആന വിളി ആ വിളി അമ്പലത്തിലെ ദേവം കേട്ടില്ല പക്ഷേ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ സഖിയൻ കേട്ടു അതാണ് സഖീൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ ഈ പത്ത് മുറി പരം കിളിയുടെ കിളിയുടെ ജീവിത രീതിയും അവരുടെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഞാൻ കാനവാസിൽ പകർത്തി അത് സെപ്റ്റംബർ പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതിയിൽ വി ജി ടി ഹാളിൽ വെച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭ എല്ലാ മിക്കവാറും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രഗത്ഭരായ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും കവികളും നോവലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കാരണം അവരുടെയൊക്കെ കൃതികൾ എൻ്റെ കിളികളിലുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാം കൃതികളെ കിളികളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നല്ലൊരു സംഗമമായിരിക്കും എൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളും കവികളുടെ സംഗീതവും കവിതയും ഒക്കെ ചിത്രകലയിലോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്കൊരു കൗതുകമായിരിക്കും